good morning to everybody now we are going to see next chapter i mean ninth chapter plant breeding or agricultural cultivable plant agricultural cultivable plants agricultural cultivable plants so ninth chapter plant breeding or agricultural cultivable cultivable plants it is the study of relation between people and economically important plant manidanukkum manidanukku poraladha reethiyaga payanpadakoodiya thaavargalukkum idaipatta oru thodarbu relation between people and economically important plant regarding so intersected many field agronomy anthropology archaeology chemistry trade and commerce so ipidipatta thuraigalil manidhanukkum thavara vivasaya valarchikkum idaiyil ulla thodarbu so inda inda nigal field la பயன்படுத்தப்படுதுன்னு பார்க்குறோம் ஸோ பிளான் பிரீடிங் ஆர் அக்ரிகல்ச்சுரல் கல்டிவபிள் பிளான்ஸ் இட் ஈஸ் த ஸ்டடி அபவுட் தி ரிலேஷன் பிட்வீன் பீப்புள் அண்ட் எக்கனாமிக்கலி இம்பார்ட்டன்ட் பிளான்ட் இன்ட்ரஸ்டட் மெனி ஃபீல்ட் லைக் அக்ரோன் அக்ரோனாமி ஆந்த்ரப்பாலஜி ஆர்கியாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ட்ரேட் அண்ட் காமர்ஸ் தென் ரிலேஷன் பிட்வீன் ஹியூமன் அண்ட் பிளான்ட் தாவரத்திற்கும் விலங்கிற்கும் இடையே உள்ள தொடர்பு the relation between human and plant the human being how coexisted with the plant which play role in they are survival and or valamana edathil manidanum thavarangalum serndhe vaala koodiya or nilai serndhe vasikka koodiya or nilai that is relation between human and plants two more question human being how coexisted coexisted means live the plant and human in their survival in the environment or sulalla manidanum thavaramum serndu vaalakudiya or vaalvai manidanukkum thavarathirkum idaiyulla or mukkiya thodarbu then domestication of the plant நம் மனிதனால் எந்தெந்த தாவரங்கள் தாவரங்கள் வளர்க்கப்படுகின்றன டொமஸ்டிகேஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிகேட் மீன்ஸ் ஏ மேன் ரேரிங் ஏ பிளான் இனிய ஸோ நியரஸ்ட் ஃபீல்டு ஆர் கல்டிவல் ஃபீல்டு தட் ஈஸ் கால்ட் கல்டிவல் கிராப் மனிதனால் பயிர் மனிதனால் பயிரிடக்கூடிய சில பயிர் வகைகள் மனிதனால் பயிரிடக்கூடிய சில பயிர் வகைகள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பேடி கிராப்பாக இருக்கலாம் தன் வீட் கிராப்பாக இருக்கலாம் அண்ட் பல்சஸ் கிராப்பாக இருக்கலாம் காட்டன் கிராப்பாக இருக்கலாம் ஸோ தேர் டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் கிராப் கல்டிவேட் கல்டிவேட்டட் பை ஹியூமன் பீயிங் தட் ஈஸ் கால் டொமஸ்டிகேட்டட் ஆஃப் பிளான்ஸ் த டொமஸ்டிகேட்டட் ஸ்பீசிஸ் ஆர் ரினியூவபிள் சோர்ஸ் தட் ஹவ் ப்ரொவைட் ஃபுட் அண்டு அதர் பெனிஃபிட்டட் டு ஹியூ ஹியூமன் பீயிங் மனிதனுக்கு நன்மை தரக்கூடிய தாவரங்கள் மனிதனால் வளர்க்கப்படுகிறது குறிப்பாக உணவிற்காக இருக்கலாம் அல்லது மருத்துவத்துறைக்காக இருக்கலாம் அல்லது தொழில் தொழில்துறையாக இருக்கலாம் தொழில்துறைக்காக இருக்கலாம் இப்படி பலவிதமான தாவரங்கள் மனிதனுடைய தேவைக்காக வளர்க்கப்படுகிறதுன்னு பார்க்குறோம் குறிப்பாக உணவு மற்றும் மருத்துவத்துறை மற்றும் தொழில்துறைன்னு பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு தி பாசிபிள் சேஞ்சஸ் இன் தி பிளான்ட் ஸ்பீசிஸ் டியூ டு டொமஸ்டிகேஷன் ஸோ மனிதனால் வளர்க்கக்கூடிய தாவரங்களில் என்னென்ன மனிதனுக்காக அந்த தாவரத்தில் பண்புகள் மாற்றப்பட்டு இருக்கின்றன முக்கியமான ஒரு த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எ கிரேட்டர் டைவர்சிட்டி ஆஃப் என்வரான்மெண்ட் அண்ட் வைடர் ஜியோக்ரஃபிக்கல் ரேஞ்ச் யூனிஃபார்ம் ஃப்ளவரிங் ஃப்ரட்டனிங் இன்க்ரீஸ் ஈல்டு பார்த்தினோகார்பிக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஃப்ரூட்ஸ் பேலட்டபுள் அண்ட் நியூட்ரிஷனல் காம்படிஷன் அப்போ மனிதனுக்கு தேவை தேவைப்படக்கூடிய 
அதிகளவு உற்பத்தி அதிகளவு தேவைப்படக்கூடிய காய் கனிகள் உற்பத்தி பண்ணப்படுகிறது இதில் குறிப்பாக எல்லா காலங்களையும் அதை பூக்கக்கூடிய மலர்கள் ஸோ எல்லா கால சூழலும் தரக்கூடிய பழங்கள் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய அதிகளவு மகசூல் விதை இல்லாத செயற்கை முறையில் விதை இல்லாத கனிகள் உற்பத்தி பண்ணுதல் சரி அந்த கனிகளானது மனிதனுக்கு பிடிக்கக்கூடிய ஒரு அப்பேர்ஸ் ஆஃப் கலர் அதாவது மனிதனை கவர்ந்து இருக்கக்கூடிய நிறமாகவும் நல்ல சுவைமிக்கதாகவும் அதிக உணவூட்டம் நிறைந்ததாகவும் நிறைந்த நியூட்ரென்ட் உள்ள பழங்கள் மற்றும் காய்கனிகள் பிற தாவரங்கள் மனிதனால் வளர்க்கப்படுகிறோம் பார்க்குறோம் ஸோ இதற்காக அந்த தாவரங்களில் மனிதனுடைய நன்மைக்காக சில ஜெனட்டிக்கல் சேஞ்சஸ் ஆனது செய்யப்பட்டிருக்கணும்னு பார்க்குறோம் மரபணுக்கள் மாற்றியமைத்தோ அல்லது மரபணுக்களோ தேவையில்லாத எடுத்துகிட்டு தேவைக்கேற்ப சேர்த்தோ ஏதோ ஜெனட்டிக்கல் இன்ஜினியரிங் அடிப்படையில் மரபு தொழில்நுட்ப தாவர மரபு தொழில்நுட்ப அடிப்படையில் சில மரபணுகள் மாற்றப்பட்டு புதிய தாவரங்கள் மனிதனுடைய தேவைக்கேற்ப அதாவது உணவு பழங்களாகவோ விதைகளாகவோ அல்லது கொட்டைகளாகவோ அல்லது விதை இல்லாத கனிகளாகவோ அல்லது அதிக கவர்ந்திருக்கக்கூடிய பழங்களாகவோ நன்மை சுவைமிக்க பழங்களால் மற்றும் அதிக நியூட்ரிஷன்ஸ் தர உள்ள அதாவது பொருளாதார அடிப்படையில் அதிக வேல்யூபிள் மணியை தரக்கூடிய பழம் காய்கறிகள் உற்பத்தி செய்யப்படுகின்றன பார்க்குறோம் தன் ஆர்ஜின் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ஸோ விவசாயம் எப்படி தொடங்கியது அதனுடைய ஆரம்பம் என்ன அதனுடைய தொடக்கம் என்ன இது பார்க்கல சே ரிகார்டிங் அக்ரி ஆர்கியாலஜிக்கல் எவிடன்ஸ் ஃபார் ஏர்லெஸ்ட் ரெக்கார்ட் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் இஸ் ஃபவுண்ட் இன் ஃபெக்டைல் கிரசன்ட் ரீஜன் நல்ல வளமான மண்கள் சரி வளமான மண்கள் உள்ள நிலங்களில் முதலில் விவசாயம் தோன்றியிருக்கலாம் ஸோ அப்படி பார்க்கல ஸோ டைக்ரீஸ் இஃபேரல்ஸ் ரிவர் வேலி ஸோ இப்படிப்பட்ட இடங்களில் நல்ல வளமான மண்ணானது காணப்படுகிறது ஸோ இது எப்போ தோன்றியிருக்கலாம் என்பது ஒரு கருத்துனா ஏறக்குறைய பனிரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பே விவசாயம் ஆனது தோன்றியிருக்கலாம் குறிப்பாக மண் வளம் நிறைந்த பகுதிகளில் மண் வளம் நிறைந்த பகுதி ஸோ டிகரிஸ் இஃபோ ஸோ இஃபேரல்ஸ் ரிவர் வேலிஸ் இப்படிப்பட்ட பகுதிகளில் விவசாயம் ஆனது தோன்றியிருக்கக்கூடும் என்பது ஆர்கியாலஜிக்கல் ஒரு எவிடன்ஸஸ் சான்றாக சான்றளிக்கிறது பார்க்கணும் ஸோ த ஏர்லியர் கிரீக் அண்ட் ரோமன் நேச்சுரலிஸ்டு தியோஃப்ராஸ்டஸ் டயோ குரடஸ் லினி அண்ட் காலன் லேட் ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் டொமஸ்டிகேஷன் அக்ரிகல்ச்சர் பிளான்ட் ஸோ ஆரம்ப காலத்தில் ஸோ கிரேக்க நாட்டு மற்றும் ரோமன் இயற்கையில் வல்லுநர்கள் குறிப்பாக தியோஃப்ராஸ்டஸ் டயோ கால்டஸ் லினி அண்ட் காலன் மனிதனால் வளர்க்கக்கூடிய விவசாய தாவரங்களை அதற்கான ஸோ ஆரம்பித்து வச்சதாக கருதப்படுகிறோம்னு பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஹிஸ்டரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் விவசாயத்துடைய ஒரு வரலாற்று சுவடிகள் அல்லது வரலாற்று எல்லை கற்கள் அப்படின்னு பார்க்கல ஸோ அந்த வரலாற்று த ஹிஸ்டரி ஆஃப் சரியா மைல் ஸ்டோன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்கல ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் எயிட்டீன் நாட் செவன் டு நைன்டீன் செவன்டி ஒன் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஸோ ஹிஸ்டரி ஆஃப் மைல் ஸ்டோன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் அக்ரிகல்ச்சர்ஸ் Uh, start from 1807 to 1971 now 1807 so alexander von humboldt so make a most useful plant so even payanpadakudiya sila thavargalai vivasayam senjirkan abin paakrom in 1807 alexander von humboldt so make a most useful plant for agriculture field ஸோ இவனுடைய இவனுடைய பேரில் அதிக பயன்பெறக்கூடிய தாவர்களானது பயிரிடப்பட்டது ஸோ நெக்ஸ்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு ட்ராவின்ஸ் எவல்யூஷனரி ட்ராவின்ஸுடைய பரிணாம வளர்ச்சி என்ன சொல்லுதுன்னாக்க ஆர்ஜின் அண்ட் யூஸ்ஃபுல் பிளான்ட் ஸோ ஆர் அதாவது எப்படி மனிதனுக்கு பயன்படக்கூடிய தாவரங்கள் எப்படி உருவாகுன அது எப்படி வளர்க்கப்படுகின்ற அப்படின்னு ஒரு கருத்தை சொன்னான் ஸோ அதுக்கு ட்ராவின்ஸ் எவல்யூஷனரி எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் ட்ராவின்ஸ் எவல்யூஷனரி ப்ராசஸ் இன் இயர் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு தென் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ டி கண்டோலி இன்னைக்கு இஸ் கல்ச்சுவபிள் பிளான்ஸ் ஸ்டெடிடு டுவெண் டூ டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் ஸ்பீசிஸு ஸோ எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீல 
டி கண்டோல் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட்டு ஒரு இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு இனங்களை விவசாயத்துக்கு பயன்படுத்தினார்னு பார்க்குறோம் ஸோ இன் எயிட்டீன் எயிட்டி த்ரீ டி கண்டோல் இன்னைக்கு இஸ் கல்டியபிள் பிளான்ட்டு ஸ்டடி டூ ஃபோர் செவன் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு தாவர இனங்களை அவர் வகைப்படுத்தி அதை பற்றி ஆராய்ந்து பார்த்துருக்கான்னு பார்க்குறோம் இன்னியர் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் ஸோ நிக்கோலன் நிக்கோலன் அண்ட் ஐவான் மிக் வால் வாவ்லோ த மேடின் இன்வென்டோடு இம்பார்ட்டண்ட் த ஸ்பீசிஸ் இன்னியர் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பீரியட் என் மைல் ஸ்டோன் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சயின்டிஸ்ட் ஸோ இன்வென்ஷன் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் த பிளான்ட் பிரீடிங் இன்வென்ட் ஆஃப் இம்பார்ட்டன்ட் பிளான் ஸ்பீசிஸ் பை நிக்கோலன் ஐவான் விக் வாவ்லோயி இன் இயர் எயிட்டீன் எயிட்டி செவன் நெக்ஸ்ட்டு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி த்ரீ த கல்ச்சுரல் பிளான்ட் ஸோ எயிட் மெயின் ஜியோக்ராஃபிக்கல் சென்டர்ஸ் ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ திஸ் இயர் சயின்டிஸ்ட் மேக்கிய எயிட் மெயின் ஜியோக்ராஃபிக்கல் சென்டர்ஸ் ஸோ எட்டு வகையான புவி சார்ந்த விவசாய மையங்களை ஏற்படுத்தினார் பார்க்குறோம் த நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸு இதன் பிறகு பதினோரு சென்டர்களாக மாற்றப்பட்டது லெவன் சென்டர்ஸ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஒன்ஸ் அகெயின் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ த சயின்டிஸ்ட் மேக்கிய எயிட் மைன் கிராஃபிக் ஜியோக்ராஃபிக்கல் சென்டர் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஹெராப்டர் லெவன் சென்டர்ஸ் இஸ் இன் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ நம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஆறில் எட்டு புவி விவசாய விவசாயம் செய்வதற்கான எட்டு புவி பரக்கலாக பிரிக்கப்பட்டு அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தஞ்சில் பதினோரு மையங்களாக வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன குறிப்பாக யுஎஸ்ஏ ஆனது எயிட் சென்டர்ஸ் ஆஃப் ஆர்ஜின் இன்டு டுவெல் அந்த எயிட்டை பனிரெண்டாக மாற்றிருக்குன்னு பார்க்குறோம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீ ஸோ இட் இஸ் எ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எரா இந்த அக்ரிகல்ச்சர் சென்டர் இன் வேரியஸ் பிளேஸ் டு பிளேஸ் நார்மலி த சயின்டிஸ்ட் மேக்கிய எயிட் மெயின் ஜியோகிராஃபிக் சென்டர் இன் நைன்டீன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் அண்ட் ஹியர் ஆஃப்டர் லெவன் சென்டர்ஸ் இன் இயர் நைன்டீன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஸ்பெசிஃபிகலி த இஎஸ்ஏ மேக்கிங் ஏ எயிட் சென்டர் ஆஃப் ஆர்ஜின் இன்டு டுவெல் சென்டர்ஸ் ஸோ அமெரிக்க ஐக்கிய நாடுகளானது ஸோ இந்த எயிட் சென்டரை டுவெல் சென்டராக மாற்றியிருக்குன்னு பார்க்குறோம் இன் இயர் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி எயிட்டு லுக்கோ விஸ்கி மேக்கிய மெகா ஏரி மெகா ஜீன் சென்டர் இட் இஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெகா ஜீன் சென்டர் அபவுட் டுவெல் டுவெல் நம்பர்ஸ் நைன்டீன் செவன்டி ஒன் ஹார்லாண்ட் இண்டிபெண்ட் த்ரீ சென்டர் இன் த்ரீ இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா ஸோ இண்டிபெண்ட்லி மேக்கிய த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் தி சென்டர் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா தட்ஸ் ஆல் அபவுட் தி த மைல் ஸ்டோன் ஹிஸ்டரி ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் சென்டர் இன் த்ரூ த வேர்ல்டு ஸோ யூ மேக்கிய ஈச் அண்ட் எவ்வரி ஒன் மேக் இட் ஒன் மார்க் ஃபார் வர் பப்ளிக் எக்ஸாமினேஷன் ஸோ ஒவ்வொரு இந்த வரலாற்று சரியா சுவடிகள் சார்ந்த ஆண்டுகள் சார்ந்த தாவரவியல் மற்றும் விவசாயத்தில் பயன்படக்கூடிய தாவர்கள் எவ்வாறு பயிரிடப்பட்டன அதற்கான ஆராய்ச்சிகள் எப்பொழுது மேற்கொள்ளப்பட்டது அதற்கான வரலாற்று சுவடுகள் இங்கே காணப்படுகிறது அதை ஒரு மதிப்பெண் வினாவுக்கா வினாவாக தயாரித்துக் கொள்ளவும் சார் ஒன் செகண்ட் ரீடு த ஸ்பெசிஃபிகலி டைட்டில் ஆஃப் தி சாப்டர்ஸ் நோ ஓகே ஸோ த பிளான் ப்ரீடிங் ஆர் அக்ரிகல்ச்சர் கல்டிவல் பிளான்ஸ் தாவர அதர் வளர்ப்பு அல்லது விவசாயத்திற்கான பயன்படக்கூடிய தாவர விவசாயத்திற்கு பயன்படக்கூடிய மனிதனுக்கு பயன்படக்கூடிய உணவாகவோ அல்லது மருந்து பொருளாகவோ அல்லது தொழில் துறைக்காகவோ பயன் பயன்பாட்டிற்காக வளர்க்கக்கூடிய தாவரங்களை பற்றி படிக்கக்கூடிய அந்த பாடப்பகுதின்னு பார்க்குறோம் so it is the study of the relation between people and a economically important plant okay so some other field uh, here so interlocked so archaeology chemistry trade um, agronomy and anthropology um, and finally commerce no okay so you make a very important question for <coughs> uh, indian um, uh, indian agriculture history by means of our country is also called as a agricultures agriculture oriented uh, agriculture orientations no uh, the depending upon the agriculture purposes no 
ஸோ நம்ம இந்திய தாய் திராடானது விவசாயத்தை நம்பி இருக்கக்கூடிய ஒரு நாடாக கருதப்படுகிறது ஸோ அதை மனசில் வைத்துக்கொண்டு இந்த பாடத்தை மிக தெளிவாக பயன்படுத்தவும் நன்றி